。大家好，欢迎收看自由亚洲电台的紧要新闻，我是张敏。综合消息，十年一度的中国人口普查一号正式开始。六百多万普查员将进入大约四亿个家庭进行调查。有媒体报道说，不愿配合这次人口普查的人不在少数，他们拒绝开门，主要原因是要隐瞒超生。这次人口普查是中国第一次以居民的居住地进行普查，而不是以前的以户口所在地进行普查。据官方披露，整个普查将耗资七亿元人民币。贵阳消息：贵阳市政府上周五出动上千人进行强拆，导致流血事件。暴力强拆事件发生在贵阳市新天大道南段十八号刑侦大院宿舍。另外，山西太原拆迁致死案已经有更多的详情被报道出来。十月三十号凌晨，在太原市晋源区古寨村，睡梦中的村民武文元和孟福贵被一群身份不明的人殴打惊醒，随之而来的是两家房屋被挖掘机拆毁，孟福贵被殴打致死，武文元受伤住院，目前已经有六名嫌疑人被刑事拘留。北京消息。中国关注艾滋病人权益保护的民间组织“北京艾滋行研究所”发起“世界艾滋病日：中国艾滋病防治和监狱”的征文活动。该研究所在新闻稿中说，在十二月一号，世界艾滋病日即将来临之际，为纪念本年度艾滋病日主题“普遍可及和人权”，北京艾滋行研究所呼吁人们。关注那些处于被监禁环境里的艾滋病毒感染者和艾滋病人，呼吁人们关注监狱或其他监管场所里的艾滋病治疗和艾滋病防治工作。正文截稿日期是十二月三十一号。综合消息，中国知名的电影评论和资讯网站时光网突然被关闭。南方都市报星期一报道说。十月十四号，时光网突然被关闭。起初几天，网站上还有“系统维护中”的字样，之后网站域名彻底无法解析。这意味着开通六年之久的时光网被不明原因关闭了。北京消息：中国一个民意调查结果显示，近八成受访者表示，中国应该进行政治体制改革。但只有百分之十五点五的受访者认为，政改的目的是推行西方式的民主政治体制。这次民调由北京环球舆情调查中心进行，隶属于人民日报所辖的《环球时报》。调查在七个具有代表性的城市以电话方式进行。报道对上述调查结果的分析是：绝大多数受访者认为。中国应该推进政治体制改革，但同时主张要把稳定放在首位。综合消息：美国网上书店亚马逊的电子书阅读器 Kindle 三 G 有一个特殊功能，可以自动跳过中国政府的长城防火墙。但是亚马逊公司表示，目前他们还无法把这款阅读器运往中国。但是北京的一个销售商说。他已经偷渡进去一些这种阅读器。上个月，他卖出了三百个。报道说 ，Kindle 三 G 使用的是全球移动通信系统。这个系统保证在全球一百多个国家提供无线上网服务，包括中国。以上就是今天的简要新闻。我是张敏，谢谢收看，再会。